ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்டை வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ லா ஆஃப் மோஷனில் இந்த டாபிக் வந்து இருக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு எதிர் திசையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை தான் நம்ம ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லை அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் டு மூவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம ரெண்டு விதமாக படிச்சிருப்போம் ஒன்று வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் ஸோ ஆங்கிள் அப்போ தெர் இஸ் அம் ஆங்கிள் இல்லையா ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ லெட்டஸ் சீ த எக்ஸாம்பிள் ஸோ என்கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் இல்லையா இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மூவ் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது என்ன சரியா அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்கு ஸோ அப்படின்ற போது இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒன்று வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்டை கீழே இழுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் எம்ஜி இந்த சர்ஃபேஸ் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேல கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் நார்மல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தெரியும் இந்த எண்ணும் எம்ஜியும் ஈக்குவலா இருக்கும் போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப தெல்ல தெளிவா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட மூவ் பண்ண போறேன் அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட நான் மூவ் பண்ற அப்போ என்னாகும் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்த அடுத்த நொடியே இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஃபோர்ஸை வந்து கொடுக்கும் இல்லையா ஒரு அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் லெட்மி சே எனக்கு இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் இந்த டேரக்ஷனுக்கு நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் நான் கொடுத்த அடுத்த நொடியே இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் இப்படி மூவ் பண்ணுறது கிடையாது இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுக்கு அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அது எந்த அளவுக்கு எதிர்க்குது இல்லையா இப்போ நான் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் லெட் மீ சே ஒரு ஃபைவ் நியூட்டன் இதே ஃபைவ் நியூட்டனுக்கு இங்கே ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ரிமைன்ஸ் இன் ரெஸ்ட் இல்லையா இப்போ நான் வந்து ஒரு டென் நியூட்டன் கொடுக்குறேன் இப்பையும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் தான் ரெஸ்டில் தான் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ஃப்ரிக்ஷனும் அதே டென் நியூட்டனை கொடுக்குது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நான் 15 நியூட்டன் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா அப்போ டில் ஃபோர்டீன் நியூட்டன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட் தான் இதுதான் நம்ம லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் விச் இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மியூ ஒரு விஷயத்த படிச்சிருப்போம் ஒரு விஷயம் என்ன எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கொடுக்கல அப்படின்றப்போ எனக்கு அப்போ மியூ எஸ் என் அப்படின்றது மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் மேக்சிமமா நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்டீன் கொடுத்தேன் அது வரைக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிமைன்ஸ் இன் ஸ்டேட் அதாவது ரெஸ்ட் பொசிஷன் நான் எப்போ ஃபோர்டீன்ல இருந்து ஃபிஃப்டீன் போனோம் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிடுச்சு அது கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையா எது வரைக்கும் இது தாங்குது அதுதான் மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையா ஸோ அது வந்து மியூ எஸ் என் இந்த என் அப்படின்றது நார்மல் ஃபோர்ஸ் இதனுடைய 
ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஏன்னா போத் ஆர் ஆப்போசிட் இல்லையா அப்போ இது தான் சாரி எஃப்எஸ் மேக்சிமம் ஸோ மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது வரைக்கும் இந்த அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிமைன்ஸ் ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இன்னொன்று இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்மல் இல்லையா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கும் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்கும் கண்டிப்பாக அது இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் நமக்கு அது தெரியும் இல்லையா நம்ம ட்ரையாங்கிள் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் பேரலோகிராம் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா சப்போ இந்த இடத்துல லெட்டஸ் சே இப்போ எனக்கு இங்கே இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதுதான் ஸோ திஸ் வில் பி த பேரலோகிராம் ஸோ இஃப் ஐ டேக் லைக் திஸ் இந்த பார்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ட்ரையாங்கிள் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம எந்த விதமானாலுமே நம்ம வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதில் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது என்ன நம்ம புக்கில் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த நார்மலுக்கும் இந்த ரிசல்டண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் தீட்டா அந்த தீட்டை தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இதில் நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது எனக்கு இங்கே ரிசல்டண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆறு இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா ஆமாம் தானே அப்போது இந்த தீட்டை தான் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஃப்ரிக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போது எனக்கு ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃப்ரிக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எனக்கு தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஃப்ரிக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இது ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய மேக்னிடியூடு தான் இது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ எஃப்எஸ் மேக்ஸ் மேக்னிடியூடு இல்லையா அப்போ இங்கே பாருங்கள் சப்போஸ் எனக்கு இதுதான் எனக்கு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றப்போ நான் இதை வரைஞ்சிட்டேன் சப்போஸ் எனக்கு மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இங்கே இங்கே தான் இருக்குது எனக்கு மேக்சிமம் அப்போ மேக்சிமம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு இதனுடைய ரிசல்டன்ட் இங்கே வரும் கரெக்டாக இதனுடைய நார்மல் இங்கே வரும் இப்போ நீங்கள் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா என்ன அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ வாட் இட் ஷோஸ் அப்படின்னா எனக்கு ஆங்கிள் இப்படி வருது பாருங்கள் இதனுடைய ஆங்கிள் இங்கே வருது அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த இடத்துலையும் ஆங்கிள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன் நம்ம இந்த ஆங்கிளை எடுக்கலை அப்படின்றது தான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல இதனுடைய மேக்சிமம் இருக்கும்போது எனக்கு ஆங்கிள் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா சப்போ இங்கே ஒரு தீட்டஸ் ட்ரா த டயக்ராம் கிளியர்லி டஸ்டர் பொறுமையாக பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போது ஒரு இதுதான் அந்த சர்ஃபேஸ் என்கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய நார்மல் இது தான் ரைட் ஸோ இது வந்து எனக்கு மேக்சிமம் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போம் சரியா இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய ரிசல்டன்ட் இங்கே தான் கரெக்டாக ஸோ இது நார்மல் இது வந்து மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது தான் எனக்கு ரிசல்டன்ட் நார்மலுக்கும் ரிசல்டன்ட்டுக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா இதை தான் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனக்கு இங்கேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது தீட்டா அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது ஏன் நம்ம இதை எடுக்கலை அப்படின்னா எனக்கு இங்கே தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஃப்ரிக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா இப்போ பாருங்கள் லெட்டஸ் ஏ எனக்கு மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் அந்த மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இங்கே இருக்கும்போது இதை நான் எப்படி வரைவேன் இப்படி வரைவனா இப்படி வரைவனா கரெக்டா அப்போ எனக்கு நார்மல் எனக்கு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் மேக்சிமம் அப்போ இதை நான் இதனுடைய ஆங்கிள் தீட்ட அப்படின்றது நான் இப்படி தானே வரைவேன் பொறுமையாக பாருங்க இப்படி தானே வரைவேன் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த இடத்துல தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இந்த இடத்துல எனக்கு தீட்டா டிக்ரீஸ் ஆகுது பொறுமையாக பாரு ஸோ இனிஷியலா ரைட் இனிஷியலா இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இதனுடைய ஆங்கிள் இவ்வளோ பெருசு இனிஷியலில் இதனுடைய ஆங்கிள் இவ்வளோ பாருங்கள் எனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் 
கம்மியாக இருக்குது எனக்கு ஆங்கிள் இங்கே கம்மி எனக்கு இங்கேயும் ஒரு கம்மியான ஆங்கிள்னு வச்சுப்போம் இப்போ நான் ஃப்ரிக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு ஆங்கிள் இப்படி வருது அப்போ இந்த இடத்துல பாரு இதனுடைய ஆங்கிள் இவ்வளோ பெருசாகிடுச்சு சின்னதுலேருந்து இவ்வளோ பெருசு ஸோ அப்போது ஆங்கிள் இன்க்ரீசஸ் எப்போ எனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இந்த இடத்துல பாரு எனக்கு இவ்வளோ இரு இங்கே பாரு இவ்வளோ இருந்த ஆங்கிள் எனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ இவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்குது இவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு எனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இங்கே ஆங்கிள் டிக்ரீசஸ் ஸோ அதனால் இதை நம்ம கன்சிடரே பண்ண மாட்டோம் அதனால தான் இதை நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம இந்த இடத்துல எடுக்கிறோம் ஸோ இட் ஷோஸ் தட் இஃப் தீட்டா இன்க்ரீசஸ் எனக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் அதை தான் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த தீட்டை என்ன சார் இந்த தீட்டா இந்த தீட்டா என்ன உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷனுடைய மேக்னிடியூட் இது தான் எஃப்எஸ் மேக்ஸ் அண்ட் இதனுடைய மேக்னிடியூட் விச் இஸ் நத்திங் பட் நார்மல் அப்போ வீ நோ எனக்கு இதுவும் இதுவும் தெரியும் அஜிசன் ஹைபோட்டனிஸ் தெரியாது ஸோ வி கேன் நாட் யூஸ் காஸ் அண்ட் சைன் அப்போ வாட் வி கேன் யூஸ் டேன் தீட்டா தான் ஆப்வியஸ்லி இல்லையா ஸோ அப்போ டேன் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன் அப்போ இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் யார் இவர் தான் எஃப்எஸ் மேக்ஸ் எஃப்எஸ் மேக்ஸ் அப்போ இந்த ஆங்கிளுக்கு அட்ஜசன்ட் யார் நார்மல் எம் அவ்வளோதான் இதுதான் தீட்டா அப்போ நமக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம இப்போ தான் எழுதணும் எஃப்எஸ் மேக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எஸ் என் அப்படி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இது எப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஸ்டேட்டை ரீச் ஆகுதோ அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வில் ட்ரை டு மூவ் அந்த ஃபிஃப்டின் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இல்லை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுக்கு அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது இல்லையா அப்போ தான் அது மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது இதை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ரைட் ஸோ எப்படி எழுதலாம் இதை நான் ஒரு சின்ன ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டை பண்ணுறேன்னே இந்த எண் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எஃப் எஸ் மேக்ஸ் ஏன் மேக்ஸ் போடுறேன் மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்னால ரெஸ்டில் இருக்க முடியாது இட் வில் மூவ் அப்போ எஃப் எஸ் மேக்ஸ் இந்த எண் கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இல்லை விச் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாட்டிக் கோஎஃபிஷியண்டா முடிஞ்சது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணலாமா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணும்போது இது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது நீங்கள் எப்படி வேணும் எடுத்துக்கல இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்கள வாட் எவர் இட் இஸ் இது ரெண்டுமே எனக்கு கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ வாட் ஐ ஹாவ் டேன் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எஸ் ஸோ இந்த ரிலேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையா ஸோ ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த தீட்டா இல்லையா அப்போ இந்த பாரு அப்போ இந்த டேன் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சர்ஃபேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஞ்சென்ட் இல்லையா ஸோ டேஞ்சென்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பொறுமையாக பாரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் சரியா ஸோ டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்